Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào Thực vật được cấu tạo bởi các tế bào cũng như ngôi nhà được xây dựng bởi các viên gạch. Nhưng các ngôi nhà không thể tự lớn lên mà thực vật lại lớn lên được. Cơ thể thực vật lớn lên do sự tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia và tăng kích thước của từng tế bào do sự lớn lên của tế bào. 1. Sự lớn lên của tế bào Các tế bào con là những tế bào non, mới hình thành, có kích thước bé. Nhờ quá trình trao đổi chất, chúng lớn dần lên thành những tế bào trưởng thành. Quan sát hình 8.1 các em trả lời câu hỏi sau. Thứ nhất, tế bào lớn lên như thế nào? Thứ hai, nhờ đâu tế bào lớn lên được? Hai, sự phân chia tế bào. Thứ nhất, tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì phân chia. Thứ hai, quá trình đó diễn ra như sau. Đầu tiên từ một nhân hình thành hai nhân tách xa nhau. Sau đó, chất tế bào được phân chia, xuất hiện một vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành hai tế bào con. Các tế bào con tiếp tục lớn lên cho đến khi bằng tế bào mẹ. Các tế bào này lại tiếp tục phân chia thành 4, rồi thành 8, vân vân tế bào. Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia tạo tế bào mới cho cơ thể thực vật. Phần thảo luận các em thảo luận ba vấn đề sau. Thứ nhất, tế bào phân chia như thế nào? Thứ hai, các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia? Thứ ba, là các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lá lớn lên bằng cách nào? Qua bài học này, các em cần nắm vững các vấn đề sau. Tế bào được sinh ra rồi lớn lên tới một kích thước nhất định sẽ phân chia thành hai tế bào con. Đó là sự phân bào. Quá trình phân bào, đầu tiên hình thành hai nhân, sau đó chất tế bào phân chia, vách tế bào hình thành vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành hai tế bào con. Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia. Tế bào phân chia và lớn lên giúp cây sinh trưởng và phát triển. Câu hỏi về nhà 1. Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào? 2. Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?